Hello guys! Welcome ulit sa aking channel. So ngayon naman pag-uusapan natin kung paano naman kukuha ninyong N and R in permutations. Tara, samahan nyo ulit ako para mas maunawaan nyo ng mabuti. Permutation taken, uh, the permutation of n taken r at a time equals n factorial all over the quantity of n minus r factorial. So, ito yung gagamitin natin para mahanap natin yung value ng n at ng r. Pero magbibigyan tayo ng uh, simple technique para mas madali natin mahanap yung n or r. Okay, for example number 1, hanapin natin sa n, the permutation of n taken 3 at a time equals 190. So, pag ginamit natin yung uh, formula, magiging n factorial all over the quantity of n minus 3 factorial equals 900 okay, 90. Itong n factorial, pwede natin siyang express in terms of n times n minus 1 times n minus 2 times n minus 3 quantity factorial all over uh, the quantity of n minus 3 factorial equals 900 uh, 90. So, makikita natin, itong n minus 3 factorial then sa denominator will be cancelled out. Tapos, malitra dito, yung n times n minus 1 multiply by n minus 2 equals 990. So, hindi na tayo gagamit ngayon ng multiplication of uh, polynomials na express pa natin to in terms of polynomial equation or specifically in terms of uh, cubic uh, equation. Kasi, uh, mas nahihiraban tayong hanapin yung value na n kung ito yung gagamitin natin. Pero pwede naman gamit ang synthetic division. So, ang pinakamadali doon is that express natin ngayon ang 990 in terms of the product of three consecutive numbers. Um, then, yung pinaka-highest number natin doon equals uh, the value of n. So, 990. All we know that 9 times um, 11 is 99, tama? Pag tinimes natin yan, then magiging 990. Ibig sabihin, itong 990 pwede natin express in terms of 11 times 10 times 9. Kasi, yung 11 times 9, 9 uh, 99 times 10, magiging 990. Na equal ngayon kay n times n minus 1, then n minus 2. So, ibig sabihin, yung n natin dito is only equal to 11. Yung pinaka greatest number natin or highest number natin. So, n equals 11. So, ang pinaka madaling para naman dito, instead of using this formula, ganito lang, okay, para uh, mas madali, di ba? So, since ang r natin dito ay 3, Magmultiply tayo ngayon ng tatlo. Tatlong consecutive numbers na magiging equal kay 990. So kung syempre, uh, trial and error, ganun talaga. Uh, pero I think mas madali ito kumpara sa solution natin. Nang sa libo, magtry tayo ng uh, 10 times 9 times 8. So makikita natin, 9 times 8, 72 times 10, magiging 720. Medyo malapit na kay, na, kay 990, di ba? So instead of 10 times 9 times 8, magiging 11 times uh, 10 times 9. Kasi ang 11 times 9 is uh, 99 times 10 magiging 900 uh, kay 90. This is tama ngayon. Ha? Equal ngayon kay 990. So since uh, 990 yon, etong n na to ay equal lamang kay 11. So ganun pa rin naman yung process na ginawa natin kanina. Kaya, so isa na gamitin na yon, dito ka nasa mas madali para mas madali mo mukuha yung value ng n. Okay, second example. So find uh, n in the permutation, uh, taken 2 at a time equals 156. So, yung technique natin dito, so since ang R natin dito ay 2, multiply tayo ng 2 consecutive numbers na magiging product natin ay 156. Then, the greater number, or... So, magiging uh, equal to 156. So, gagawin natin dito, multiply tayo, bawa 11. 11 times... Uh, 11 times 10, syempre, 11 times 10, mag-i-ends ng uh, 0 yun kasi mag-multiply by 10. So, this is hindi siya magiging equal kay 156. So, ano ba yung uh, dalawang magkasunod na number na makapagbibigay ngayon ng uh, 6 dun sa, sa 1's digit? Syempre, 2 times 3, di ba? Kung 2 times 3 yun, try natin ngayon ang 13 times uh, 12. So, pag denimes natin ng 13 times 12, tamang-tama yun, magiging 156. Kaya ngayon, ang n natin, is equal to 13. Okay, so number 3. So dito naman, itry naman natin i-hanapin uh, yung value ng R. So pag ginamit natin yung formula ng uh, permutation, magiging 13 factorial all over the quantity of 13 
minus r quantity factorial equals 1,700 C. So, pwede natin lagyan ng uh, over 1 para pwede tayong gumamit ng cross multiplication. Okay? So, magiging uh, 13 factorial equals uh, the quantity of 13 minus r factorial times 1,716. Then, divide both sides by 1,716. Then, maging 1,716. So, makikita natin dito, kung wala kang gamit ang calculator, takes time. So, ang hirap niyang hanapin pagkaganyan, di ba? So, hindi dito advisable na gumamit tayo ng formula. So, pero pwede yan, di ba? So, calculator, mahanap mo dyan yung value ng uh, eto. Tapos, after nun, hindi, di ba, uh, kukunin natin ito, di ba? Okay? So, sige, try natin i-calculate gamit ngayon ang um, calculator. Kung nagamitan natin ng calculator, pag dinibide natin yung 13 factorial by 1,716, ang lalabas dito ay 3,628,000. Okay, so 800, okay? So, it was the quantity of uh, 13 minus R uh, factorial. So, all we know that itong uh, value na to ay pwede natin express in terms of factorial na kung saan equal sa kay 10 factorial, okay? So, since paraw siyang uh, may factorial, pwede na natin ngayon equate ang 10 equal kay uh, 13 minus uh, R. Then, solving for R, so pwede natin ilipat to o kaya naman ay may addition. So, magiging R equals, ito naman, sabrak naman tayo ng 10. So, magiging 13 minus 10. So, ang R natin dito ay equal lamang kay 3. Okay? So, pero, ang hirap niyang gawin. Dahil kung wala kang calculator. So, ang ituturo ko sa inyo, hindi na kayo gagamit ng calculator. Since, uh, sabi nga sa inyo, take lamang natin ng permutation ay multiply ka ngayon ng consecutive numbers starting from 13. Okay, 13 times 12. Siyempre, makikita mo, 13 times 12. That is only equal to 156. Masyado pang malayo kay 1,716. Kaya extend natin kay 13 times 12 times 11. So, makikita naman natin, meron ka ng 156 dito. Pag nag-times ka ng 11, magiging 156. 156 lang yan, di ba? So, kasi 11 uh, times uh, 11 lang, di ba? Kaya magiging 61 kaya 17. So, magiging 1,716. Na tama ngayon ang makukuha natin, di ba? So, since tama yun, so dito, nag-multiply tayo ng tatlong numbers, kaya ang R mo dito magiging equal lamang kay 3. Na hindi mo na gagamitan ngayon ng uh, factorial, lalo lalo na yung 13 factorial, na hindi ka nagagamit ng calculator para mahanap mo si R. Proceed tayo ngayon kay last example. So the permutation of 8 taken R at a time equals 1,680. So yung pinaka-technic natin dito, so multiply tayo ng uh, numbers in, uh, consecutively, in decreasing order, stopping from 8 kasi ang R, ang N natin dito ay 8. So, 8 times 7, masyado pang malayo yan kay uh, 1,680. Parang in-extend pa natin kay 6 so hindi naman niya mag-ends by 0. So, extend natin ngayon kay 5 para magkaroon tayo dito ng uh, kay 30. So, ito naman magiging equal naman to kay uh, 50, uh, 56. So, pag tinimes natin ng 30 ang uh, 56, pwede mo nang i-multiply mo yung 3 na lang kay uh, 6. Tapos, maglagay ka na lang isang uh, N0, di ba? So, 6 times uh, 3 magiging 18, mag-carry 1 ka dito. Then, 3 times 5 is 15, plus 1 magiging 16. This is tama ngayon kay 1,680. So, so, since nag-multiply tayo ng uh, 1, 2, 3, 4, kaya ang R mo dito is only equal to 4. So, ganun lang kadali yung paghahanap ng uh, R. So, I hope na natuto kayo kung paano natin hanapin na mas madali yung N o kaya yung R ng uh, permutations. So, kung gusto niyo pang uh, mas matuto ng mathematics, click subscribe ka sa aking channel at click mo yung ating uh, notification bell para sa mag i kayo sa mga susunod nating uh, So, goodbye and uh, always keep safe.